ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ എല്ലാവരും കണ്ടുവെന്നും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അന്നപഥത്തിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ത് എന്നാണ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പോഷണം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഓരോ ജീവികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുന്ന രീതി അതുപോലെ അവ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ജീവിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതും എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പോഷണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് നമ്മുടെ ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോ പോഷികൾ എന്ന് പറയുന്നു മലയാളത്തിൽ ഓക്കെ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോ പോഷികൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും പരപോഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ന്യൂട്രീഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനും ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനും അതിൽ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അവരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് സോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരപോഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് അതുപോലെ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഇത് മൂന്നും എന്താന്ന് പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ മലയാളം വാക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കണം എൽ ഡി സി എക്സാംസിന് മലയാളത്തിലാണ് പരീക്ഷ അത് കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് മലയാളം വേർഡ്സ് അറിയാത്തതുണ്ട് അവർക്കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളവും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷും എന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ മലയാളം വാക്ക് പൂർണ്ണ പരാതം എന്നാണ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാതം എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് പൂർണ്ണ പരാതം പൂർണ്ണ പരാതത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മൂടില്ലാ താളിയാണ് കസ്ക്യൂട്ടാ എന്ന് പറയും മൂടില്ലാ താളി ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് അത് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഷെൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് അത് ഏത് ചെടിയിലാണോ ഒരു മെയിൻ പ്ലാന്റ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും ആ ചെടിയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൂടില്ലാത്താൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഷെൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഏത് ചെടിയിലാണോ കിടക്കുന്നത് ആ ചെടിയിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഏത് ചെടിയിലാണോ അത് കിടക്കുന്നത് ആ ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെയിൻ ചെടി അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ പരാതം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കസ്ക്യൂട്ടയാണ് ഓക്കെ മൂടില്ലാ താളി ദെൻ പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധപരാതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇത്തിൽ ചെടി ലൊറാന്തസും നമ്മുടെ സാനലുട്രി ചന്ദനം ചന്ദനം ചെറിയ അത് ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് അങ്ങനെ പാർഷ്യൽ പാര പാരസൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തിൽ ചെടിയും നമ്മുടെ ചന്ദനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇത്തിൽ ചെടി ടോട്ടലി ഭക്ഷണം അല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ചെടിയിൽ നിന്ന് ലവണങ്ങളും അതുപോലെ വെള്ളവും അതിനെ ആശ്രയിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെടിയിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും അത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ടത് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അർദ്ധപരാധം അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് ചന്ദനം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഘട്ടത്തിൽ അത് വളരാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ചെടികളുടെ വേരിൽ നിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജലവും ലവണങ്ങളും ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ന
ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് വിരയാണ് വേംസ് ആണ് വേംസ് ഒക്കെ ഇൻറ്റേണലി വയറിനകത്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ വേം ആണ് ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ഇനി ചില ചെടികൾ ഇൻസെക്ടിയോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അറിയാമായിരിക്കും ഇരപടിയൻ സസ്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ആ സസ്യങ്ങൾ ഒരു ട്രാപ്പ് പോലെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീവികൾ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് വരും ആകർഷിച്ച് വരുന്ന ജീവികളെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ട്രാപ്പിനുള്ളിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവ എടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഇൻസെക്ടിയോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് സൺഡ്യൂ ചെടി അതുപോലെ പിച്ചർ പ്ലാന്റ് സൺഡ്യൂ പ്ലാന്റ് വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് പിച്ചർ പ്ലാന്റ് ഇത് മൂന്നും ഇൻസെക്ടിയോറസ് പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചെടികൾ എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടികൾ വളരാനായിട്ട് നൈട്രജൻ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ചില ബാക്ടീരിയസിന് നൈട്രജനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൈട്രജേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചല്ലോ അത് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ളൊരു കഴിവ് ചില ബാക്ടീരിയാസിനുണ്ട് പക്ഷേ ചില മണ്ണിൽ ആസിഡിൻ്റെ അംശം കൂടുന്ന കാരണം ഈ ബാക്ടീരിയാസിന് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം അവിടെ വളരുന്ന ചെടികൾക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിന് നൈട്രജൻ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ചെടികളാണ് ഈ ഇൻസെക്ടിയോറസ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറി നമ്മുടെ ഇരകളെ പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരയെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദഹിപ്പിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള നൈട്രജൻ അവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇരപടിയൻ ചെടിയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇത്രയും മതിയാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി ടീത്തിലേക്ക് ടൂത്ത് ഡി കെ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിലെ ടൂ എത്ര തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ലെസൺ ആയിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു